Brojači stilne danas u backendu, frontendu. Redux definitivno jeste jedna stvar koja je u frontendu, u JavaScriptu je, u browseru, ali uopšte nema nikakav izgled. Zato je lepota kod reakta što radi onaj UI dela da bi podaci mogli da se handluju drugačije, a to je Redux. Evo, u ovom slučaju. E sad, šta je to zapravo Redux? On je jedna od, strikno govoreći, jedna od implementacija fluks arhitekture. Ima različitih implementacija, ali ova je meni lično najbolje iz nekih pomalo subjektivnih razloga, pa eto, o tome ćemo priču. I ono što je bitno za jednu fluks arhitekturu je da podaci koji se prikazuju na kraju u browseru kroz naš kod koji smo napisali imaju samo jedan smer. Mislim, može da se napravi petlja, da treba se potruditi. Ali je ideja da ima samo jedan smer, jer ne znate šta je ko kome predao, malo je lakše, u stvari mnogo je lakše, nego kada podaci mogu da idu koje kuda. To je taj jedan smer. Ima... To je nešto što će što ćete na internetu naći kao virtualni dom. Ja sad ne bi puno o njemu razglabao, ali ubrzava neke stvari i omogućava da se samo razlike i update-uje i tako neke zgodne stvari, ali svede se zapravo na render. I ranije smo rekli da React je kao UI deo, može da se skoro svede na render funkciju. E sad ono skoro je ono o čemu danas pričamo, taj render može pametnije da se koristi, a to je da šta bi da se promijeni u Redoxu. Ono što, kako da kažem, koristi promenljivu tu iz tog reduksa će da uradi promenu. Okinut će ponovo render i onda vi izračunate da li je sve na mestu i trebalo live vratiti, ono je on standardni već sad poznati oblik komponente u reaktu. Tako da na jedno mesto ako čuvate sve svoje promenljive koje su bitne za celu aplikaciju, imate, promenite nešto i na osnovu toga nečega se cijela aplikacija update-u. Ali pametno tako što se update-u samo upravljamo. I ako priđete problemu na taj način, možete u neku ruku gledati na Redux kao na generalnu flux arhitekturu, na bazu za ove... bazu za frontend. Zapravo, zašto kažem ceo frontend? Zbog onog material UI i još nekih frameworka za stilizovanje, Skoro da je sve u javascriptu, skoro da je ceo framework u javascriptu i sada već može, ako baš zapenite, možete sve u javascriptu da napišete. Što je lepo, imate jedan jezik, jedan način obraćanja i sada je jedno mesto za čuvanje tih nekih bitnih promenjivih. Ja vam potom u odnosu na čistu globalnu promenljivu ne morate vi da govorite šta je gdje da se update-uje, a update-uje se stavlja. E sad, kako je to Redux implementirao, na koji način? 
A, ovo, zapravo, ovako, um, <clears throat> flux arhitektura, da kažem, možete da uh, rasplatite kao principe koje će, koje će Redux da implementira i implementira ih kroz ove, ove tri stvari. Definitivno ima stor ove, gde, gde se čuvaju sve te promenjene, ali ne čuvaju se na, na konvencionalni način, konvencionalni, ove, nego imate tako zvane akcije reducere koje naravno kad, kad vam čovjek prvi put kaže ne znači apsolutno ništa, e, ali Ideja je da kada hoćete nešto da učinite da se desi, jel, da, da, se, da se s onim storom dogodi, vi dispečujete akciju koja opisuje na koji način hoćete taj stor da se promeni. Što je u tom storu i koju vrednost da ima. Zapravo je veoma, veoma jednostavno taj opis. A reducer je način da... da Možda najbolje da ostavim opis za kada dođemo do, ove, do koda, pošto mnogo je lakše uz kod iskomentarisati nego ovako. A akcija, kada hoćete nešto da se meni, ove, kažem da ispričuje se akcija, jel to znači da imate još jednu funkciju koja se pozove i to bukvalno ovako izgleda, vidjet ćete uskoro na... na baš na kodu. A, rezultat te akcije, vi, vi zapravo pišete ovu, ovu akciju, a kada je koristite, onda koristite ovu. E. A rezultat ove akcije koju pišete a, je ili objekat ili druga funkcija. Ove, to je, ja zove se tank, koristi se zbog promisa, bla bla bla, ali ove, E, malo prizemniji primjer je e, vi ste po, hoćete da uradite login i na strani kada stisnete enter ili ovaj login dugme hoćete da prikažete ovaj spinner i dok je e, dok je stanje reduksa tamo neko ovaj, u stadium pending a taj spinner se okreće. Kada prestane biti pending, onda ovaj, je vas u logo, jer vam je pokazala notifikaciju da, da se, nešto se u svakom slučaju dogodilo, ali neki state je, neki property je otišao na pending i on je otišao na ili success ili error ili neki info, šta li već, ali više nije pending. E, a, takve akcije su jer vi morate do backenda, ali želite da kažete korisniku da se nešto dešava, a ne klikno je i ništa, klikno se, dobro, sad čekaj sad, jer se desi greška, ništa, ne bi trebalo. I takve akcije, zapravo, kada se vispečuju, one par akcije zapravo urade u nizu. Stigli su podaci, poslali su podatke, ne u mrežu, bla bla bla. Šta već treba da su uvijek. Tako da, ovaj, ili ćete opisati a, izmenu šta tačno treba da se ovaj, dogodi, ili ćete vratiti funkciju koja će u nekom rezultatu ovaj, opisati izmenu. Ovaj, I a, veoma bitna stvar je da se imaju tipove, pa je to način na koji se oni reduceri koje nisam ne pominjao vezuju na akcije, pošto vezuju se po tipu. Ove, može biti više akcije istog tipa, ali nije pametno da imate više od jednog reducera istog tipa. Jer ove, ideja reducera je da, da sad je pravi moment, da možete da imate više akcija koje su zapravo, možemo ovako da vidimo, A, Akcije su reset i set. Totalno glupo. Ove, tip akcije je site. Ova. 
I ovo je notacija funkcije koja je najprimar jedan argument, a vraća ovaj objekat. To je, to je, kako da kažem, notacija za čitanje. Ovo znači da set je funkcija koja uzima jedan argument koji se zove edge i vraća ovaj json, ako ste navikli na neki drugi programski jezik, vraća objekat koji ima, ovo zapravo je ja mislim, s6 notacija koja kaže ako bi bilo po navodnicima edge dvotačka pa vrednost od edge a ovo edge po navodnicima pa dvotačka ima nekih nekih malo skraćenica kako da napišete neke neke stvari vidimo najobičnije funkcije, samo ovako se nekako pravi funkcija na kojoj se dole još nešto reduksovo, tako da je funkcija tipa sajt. U ovom momentu može se shvatiti na taj način. I kao što sam rekao, dispečuju se akcije. Ovo je sada u nekoj funkciji, u nekoj komponenti, i kad vam treba, jel, sad resetujte stanje, da nema ništa u vezi sajta, jel, ovo radi reset onog sajta tipa, i onda setujte da je već 42, jel, ovaj, i to će završiti u nekom storu. Stor ne treba, da vas brine zato što nikad ne radite sa njim. Kako Redux interno čuva stvari, zato sam zapravo rekao i da je baza, kao i baza, nije nam baš interna struktura bitna toliko, ali ovaj API s kojim mi je radimo, a to je ovaj dispatch i create action, ovo je zgodan. E sad, imamo reducer koji fence reč je redukuje ovaj termin jer redukuje rezultate akcija. Malo prizemnije rečeno, ako pogledate ovdje, imate dve funkcije koje su istog tipa, ali vraćaju različit rezultat, a ovo, te dve funkcije, ta dva različita rezultata stavlja u jedan stor. To je ideja. Kako to radi? Vidjet ćemo uskoro na kodu. I takav jedan redukovan rezultat, da kažem, redukovan zato što je, jel, umjesto m funkcija, istog tipa vi imate jedan na kraju rezultat, zadnja akcija pobeđuje, jel ona dopunjuje svoje stanje posljednje, pa jel to stanje će biti aktivno. I tako kad se redukuje na jedno stanje, onda se gurna u taj stvar. To Redux radi sam, vi pišete akciju i reduce. To su dva dela gdje se, kako da kažem, Redux, baš, baš Redux koristim. I naravno, ima jedan specijalan tip, tip funkcije, zove se u stvari event. Ovo sve, sve ovi tipovi koji sam pominjao je tip event, ali možemo reći tip akcije, tip Redux-a. Vezuju se svi na isti tip. Ima jedan specijalan tip, 
on se uvek na početku Beredoks ispali svi među serima koje su vjera ispravili, a to je taj Add Add Init. I on bi svaki reducer trebao da vrati defaultno stanje. Ono kao šta po defaultu treba da se nalazi ono redux tu. E sad, jedan kod je bolje od hiljadu reče, jel? Pa, ajde malo da disaciramo ovo, pošto je relativno dugačko. Ne prijemo odavljati. Ova akcija koju će vam proslediti nije ona akcija koju vi pišete. Drugačija je akcija, ova akcija ovdje je jedan objekat koji ima payload. A taj payload je ono što ste vi vratili iz vaše akcije. To je da znači ovo nije funkcija. Nešto drugo bi je, ali payload je nama ovdje bitano, to je ono što je akcija vratila. A ovaj state ovakav napisan je u javoskriptu, ekvam skriptu 6, jel ubacili su ove defaultne, tako da kažem, ove argumente. I onda je fora kada se pošalje ovaj add add init, on će da vrati ovaj state ovakav. A ovaj state je mogao biti kompleksni neki objekat koji opisuje kompleksne stanje. Kada sam namakao ovo da ovako ostane. E sad, na ovoj zapamtite ovo je redux state, posle ću malo reći zašto je to bitno. I fora u tome, ako je tip akcije site, on da vrati ono što je akcija zapravo vratila, a inače vrati onaj defaultni state. Zašto se to radi? Zato što Redux, ako dobije isto stanje kao što je ovaj, jesti je ovakav state kao što već ima, neće uraditi update komponenti, neće uraditi render. I ovo je ideja. Vi ako dobijate isti podatak, i trebalo bi da i vraćate ovdje uvijek isti podatak da vam ovdje je ovdje. Iako to radite više puta, da vam je zapravo render uredi samo jednom. To je neka lopota, da on zna na pametan način kada se nešto promenuje. E, a ovo je taj pametan način, kao što je uvijek mnogo pameti leži i za malo kod. To je neka definicija što bi rekla. Ideja je da vi ovdje negdje imate definiciju, ali ovdje ga vraćate, ali definiciju šta je ova komponenta. Ovo vi na kraju eksportujete iz vašeg modula i ovo je vaša krajnja react komponenta. Ali ako ste napisali ovaj komponent kao čisto react komponentu, ovo ovdje će da uradi nešto. E, a šta će to da uradi? Pre nego što počne vidite da je ovdje ima state, a i na reaktu ima state. Pa, pre nego što krenemo ovo objašnjavanje, bitno je, meni je bilo jako zbudljujuće, bitno je jako mnogo puta naglasiti, da postoji redux state i postoji component state. Component state je ono što vaša komponenta, ona funkcija koju pišete, ako je najprostija komponenta ili nešto kompleksnije, da ona sačuva neko svoje interno stanje, a ne da piše na okolo koji je što. A kada treba neko globalno stanje, globalno promenjivo da pogleda, to onda ide kroz redux state. U nekom slučaju ova dva state su kao lokalne i globalne promenjive. Ove su state. Pa tako od prilike treba 
داره تو من میتونیم باشو تیمی دا کاریستی تی آوی ریدوز دیرک نا آوی دوگی اتا آنو آنو دا وان ازرندروی کده سر نشتو پرومنی اتا آوو راد آوی یاد نا آوو سا کاریستی نا یاد از گاده ناچن Gde imate, to bi mogu biti nazvišli, ovdje, nekde ovdje u komponenti koju pišete, na primjer ovdje imate dis.props.h. Sada im radite šta hoćete. Koristite ga u renderu, koristite ga gde ga već hoćete i kada se Ovo promjeni, render će da se okine. Kada će ovo da se promjeni, kada se zapravo ovo promjeni. Jer ovo, age je zapravo ovo ovdje age. Ovdje ste mogli, ja li isto funkcija koja mu zima state, koja mu ovaj connect prosleđuje. I ovaj, kaže ovom funkcijom iz state-a izbaci šta ovoj komponenti treba. I onda možete da koristite ovako. Jako zgodna stvar. I kada... kada... napišete pametno ove konekte, možete da upravljate izgledom i sadržajem svoje aplikacije tako što me, što dispečujete ovde sad zamislite da je malo kompleksniji ovaj set gde kaže tema je dark a isčita se čitav set nekih atributa i svega i svačega možete da pošaljete na hover ovo će u ono a onaj link koji će da izgleda ovako, bla, bla, bla. Sve ovo može da ide kroz ove dispečovanje jedne akcije. I ideja, zato je bitan onaj jednosmeran tok podataka. Da vi možete odavde da kažete ja hoću ove podatke da pustim i ti podaci se pametno uliju u vaš React komponent i urade, naravno, urade render formu, urade objekt. To je bilo to za danas. Malo kompleksnija tema, ali reče riječe mu uzbud. Hvala na pažnju i uđenju.